ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಗೆ ಹಬ್ಬಾಗಲಿ ಅರ್ಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಲ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳನೇ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಕ್ರಮೆಂಟದಲ್ಲಿರೋ ಜಗದೀಶ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಂತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರೋ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಓದಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಸಾಕ್ರಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಜೆ ಪಿ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದವರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರನ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರು ಲೀಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಅವರೇ ನಾನು ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಆದರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆಯವರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮಗೇನು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ
ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಏನೇನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಮೊದಲನೇದು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಹೌದು ಹೌದು ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದಿನ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅವನು ಅವನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇದೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಳ ಸಲ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ನನಗೂ ಇದಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂತೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಏನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಂಗೆ ರೇಗಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗಣ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಇಮ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಮೀಟ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಸಿ ಈ ಥರದ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸು ಭಾಳ ಬರ್ತಾ ಭಾಳ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇದು ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒಂದು ಈಗ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸು ಯಾರ ಜೊತೆನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೌಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಥರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ನಾವು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸು ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಬೇಡ ನನ್ನ ಪಾಡು ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತೇನೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜ
ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿನವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಐಡಿಯಾನು ಇಬ್ಬರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಂದು ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ನು ಮ್ಯಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನನಗೆ ಬಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಮೋಷನ್ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೆಮ್ ಹೈಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಏನೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಮೋಷನ್ನು ನಾನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಏನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಮೋಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಪೀನಿಯನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಒಪೀನಿಯನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಒಪೀನಿಯನ್ನ ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಡಿಸಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಅದು ಹೀಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಬ್ಬರು ರೈಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅಗ್ರಿ ಟು ಡಿಸಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಮೋಷನ್ ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓ ಅವನು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತನೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಚುಚ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈವನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಟ್ರಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಟ್ರಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಸ್ನ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜ ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು
ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟಂಗೆನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿನ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಅವ್ರ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮಡಿಸಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆನ ಮಡಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೇನೋ ಅಂತ ರೈಟ್ ಅದು ಬದಲು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನಿವೆ ಈ ಈ ಥರ ನಾವು ತುಂಬ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾದ್ರೆ ಲೈವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರದ್ದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆ ಥರನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಾನು ಏನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನಾಳೆಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಡಿಗೂ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಎರಡು ಥರನೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಾವು ತುಂಬ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವನು ಲೇಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಏನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಳ್ಸೋದಂತ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಜಾರು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ನಾಟ್ ದೇ ಕೈ ಜಾರು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿದ್ದು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಡದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೋ ತಲೆ ಬುದ್ಧಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಕೈ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಿಂಗೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೂ ಅಥವಾ ಅವ್ಳಿಗೂ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೀಳ್ದ
ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೊಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳೋ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾಳೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಅವ್ರು ಈಗ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದು ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏ ನಾಳೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬಿಡಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಅದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಓಡಾಡೋದು ನನಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹಾಂ ಬುದ್ಧಿ ಅವರು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಜಸ್ಸಿ ಅವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ತುಂಬ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ನಾನು ನನಗೆ ಯಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾರೇನು ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಬು ಬುಕ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲಾಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಈ ಡಯಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಅದೇ ಥರ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಹೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಐದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಎಮೋಷನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನ
ಲೆಟ್ರನ್ನ ಇವರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸೇ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಲೆ ಬಗ್ಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಳಗಡೆ ನೀನೇ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ನಾ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬೆಂಡ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವರು ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಂದು ಗೋಲ್ ಏನು ದಟ್ಸ್ ದ ರೂಲ್ ಹಾಂ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ದ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್ ಹೌದು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿರೋದೆ ಆಗ ಬಾಗಿಲಿರೋದೆ ಹಾಗೆ ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸೇ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ರಿಚರ್ಡ್ ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೋಲ್ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಇರೋದು ನೀನು ಗೋಲ್ ಹೊಡಿದೆ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಗೋಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ನೀನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇರೋದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಂಗೆ ಭಾಳ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಓಡ್ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಎಮೋಷನ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ನು ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ನಾನೇ ಗೋಲ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ನನಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌದು ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ನನಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಗೋಲ್ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಗೋಲ್ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ರಿಚರ್ಡ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಹೊಡಿದಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜನ ಹೌದು ನೀನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹ್ಞೂ ಬಿಕಾಸ್ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅದು ಹೌದು ಒಂದು ಸಲ ಗೋಲ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡು ನೋಡು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹಂಸ್ಲೇಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾರಿ ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ 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 ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ರೈಟ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್
ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಆಹಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಓಹೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಗುಂದೆ ಕಾನಿ ಆಹಾ ಅನ್ನಟ್ಲೇದು ಅಂತ ಆಹಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹಾಡು ಎಗೇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏ ಚೇಸ್ತಾಮ್ರ ಅಟ್ಲೇ ಚೇಸ್ತ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆನ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಅಡ್ವೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಹೇ ಅದು ಅವಾಗ ಆ ಮೂವಿನ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ ತರ ಅವನಿಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ನಿಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ ಅವನು ನಮ್ಮ 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 ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಟ್ರೂ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದ ಗೆಳೆಯರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರು ನೀವು ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹೈ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೀವು ಏನೋ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೇನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹೈ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಇಬ್ಬರು ಹೈ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಅದನ್ನು ಹೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಡಕಂತ ಏನೋ ಮಾಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾ
ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ನಡೀತಿದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಥಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಕೌಂಟರ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ವ ಬ್ರೈನು ಕೌಂಟರ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅದು ಸರ್ವೈವಲ್ ನಾವು ಸರ್ವೈವಲ್ ಅದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ದರ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ನಮಗಿದ್ದು ನಾವು ಬ ಬದುಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಆದರೂ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವೇನ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ನಮಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆದರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗು ಅಥವಾ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬೈಕ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಹುಲಿಗೂ ಬಟ್ ಈ ಡ್ಯಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಆದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಥ್ರೆಟ್ಸು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಟ್ ಬ್ರೈನು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಬಿದೋಗ್ತೀಯ ಏನೋ ಕಳೆದೋಗ್ತೀಯ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಅನ್ನೋದೇ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇದೇ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡುಗಳು ತೊಗೊಳ್ಬೋಗ ಅದೇ ದುಡ್ಡೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಎಮೋಷನ್ಸು ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀ ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಓಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ಅವ್ನು ನಿಮಗೆ ಫೈನ್ ಆಗ್ತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತಪ್ಪು ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಫೈನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾಪ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಆಯಿತು ಸರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ so accepting the reality accepting the reality and uh, taking the responsibility ah uh, taking the responsibility and extreme yen agutte ashte agu konege fine agutte ashte avu yesho sala police ninda escape agbeku antu hogi ello hogi accident agi correct biddirodella agide ha the fear andre neevu helidu one point correct brain always goes on negative na namma angile helodara negative thinking adanna ilinda ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಕೋ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೈಕೊಂಡೆ 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 ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊನೆಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬದಲು ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾಳೆನೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ತೊಗೋತೀವೋ ಅವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಿರ್ಗಾ ನಾಳೆನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟು ನಿನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅವನದೇ ತಪ್ಪು ಅವನದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಒಂದ್ಸಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಪತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೋರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಂಪತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಂಪತಿ ಅಂದರೆ
ಮೇ ಬಿ ಅವ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಸೊಸೈಟಿ ತುಂಬ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು ನೀನು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಏನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಓಹೋ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೋದರೂ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಟೋಟಲಿ ಓಕೆ ಜನಗಳು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಏನಂತಾರೆ ನಮಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಂಡು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅದರ ಬದಲು ಅವರು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಎಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅವ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ನು ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಬಂದು ನಾನು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನಿಂಗೆ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಿನಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಮುದ್ದೆ ಇದೇ ಮಾತಾಡೋ ಬದಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಓಕೆ ಇನ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಇದು ತುಂಬ ವಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸ ಒಂದು ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ಸ್ ಹೌದು ಹೌದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲುಕ್ ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೀಸ್ ವೇ ಇದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಇವಾಗ ನೀವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ವೀಕ್ ನಮ್ದು ಏನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಡನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಹೋ ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಓವರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕ
ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋದವನು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಹೌದು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಲೈಫು ಈ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಇವನ ಕಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಟಲ್ ಆಮೆ ಮತ್ತು ಮೊಲ ಹೌದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇವನು ಓವರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಓವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಾಂ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಥರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂ